Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. En ce dimanche matin, je vous propose une petite balade sur les hauteurs de Koh Samui, ici au départ du restaurant Rayapan. C'est parti C'est un établissement vraiment super pour sa vue panoramique sur les hauteurs de Naton. Je vais vous faire profiter de la vue. Oui, on est au mois d'avril, il y a encore le sapin de Noël. C'est amusant. Voilà la vue panoramique sur la baie de Naton. C'est magique. Pour ceux qui connaissent, eh bien, on voit la baie de Naton avec la zone de l'armée là-bas au fond, dans, le, dans la baie, au fond de la baie. On distingue bien également l'hôpital public de Naton, c'est le bâtiment blanc euh, qui est le long de la mer. Et le premier bâtiment blanc que l'on voit devant soi, si je ne me trompe pas, c'est la gare routière. Voilà, Rayapan. Venez y prendre un verre, vous profiterez d'une jolie vue. Et vous serez dans une famille vraiment typiquement taille dont la fille a ouvert un nouveau restaurant qui se trouve du côté de Bamport, la route parallèle à la, à la Main Road. Ça s'appelle Banja. À l'occasion, j'irai faire un petit film parce qu'elle fait un dessert. Mmh, C'est spécialement pour les gourmands. Quand je viens ici, j'aime beaucoup filmer cet arbre. Euh, moi, j'aime les arbres qui fleurissent. Je ne suis pas une fille pour rien. Beau. Vous avez peut-être remarqué que les Thaïlandais vénèrent les animaux, notamment les coques. Quelquefois ce sont les tigres, quelquefois ce sont les éléphants, quelquefois ce sont les serpents. Voilà, il y a pas mal de d'histoires, de mythes, de croyances et de légendes en Thaïlande. Je profite de la rosée du matin pour vous montrer les fleurs de durian. Voilà, tous ces petits fruits vont devenir d'énormes durians d'environ euh, je sais pas 4 5 kilos alors bien sûr on va éclaircir on va en enlever peut-être 2 sur 2 euh, sur 3 et là il y a la rosée du matin c'est c'est joli et là justement avec la rosée du matin mais il y a quelques fleurs qui sont tombées au sol et ça sent vraiment fort, très très fort. Aujourd'hui, nous sommes un tout petit groupe de trois personnes. Et pour cause, les habitués sont ou en vacances, euh, ou euh, euh, occupés, ou alors ils travaillent. Et aujourd'hui, on est avec Elisabeth <rire> et avec Pete. Voilà, on va faire une balade, on va profiter de, euh, du soleil, mais surtout de l'ombre, parce que c'est très très chaud en ce moment. Alors, euh, ben, on vous propose de nous suivre dans cette petite aventure qu'on va essayer de réduire un petit peu aujourd'hui parce que c'est vraiment très chaud. Allons-y Vous voyez, on ne s'est jamais approché euh, de ce côté-ci. Les agriculteurs ont constitué une réserve d'eau euh, naturelle dans laquelle ils pompent pour arroser les vergers. Ben, c'est très très malin. Ça s'est vraiment beaucoup développé ces trois dernières années. Je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont réalisés pour, euh, ben, pour profiter de de la nature et de l'eau naturelle sans avoir à, à la puiser autrement. Là, on a des fruits qui tombent de cet arbre, qui ressemblent à des euh, pommes d'eau, mais je ne sais pas si c'en est réellement. Parce que ce n'est pas la, exactement la forme du... What is Shampoo Not sure, hein Not sure. Or maybe the same family Similar family. Similar, yes. Et là, il y a un bébé ananas, un tout petit ananas qui commence à pousser. Ah, durian. Mais durian, ya. Durian, ya, ya. Et il est venu nous dire qu'il y avait des durian. Il y en a beaucoup. Ils ont un bonsaï ici. Le, le jeune homme vient de, vient de l'arroser. Wow. Ils aiment bien les Thaïlandais avoir des jardins décorés. Et pareil de ce côté-ci, ils ont fait également une réserve d'eau 
Alors ils mettent des fleurs tout autour pour le délimiter. Et puis surtout, ils en profitent pour faire pousser des légumes. Là, je pense que c'est ou des haricots verts ou une pente grimpante. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Il y en a une autre aussi ici qui fleurit. Je ne sais pas ce que c'est que cette plante grimpante qui fleurit. Elle est venue me voir pour me montrer ses productions et notamment de cette plante qui pousse dans l'eau. Il m'a dit que ça s'appelait Cloum. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça fait des petites clochettes au bout des, de la plante. Ici on a un genre d'iris rouge, un beau vermillon. Ni plat Ah il me dit qu'il y a des poissons, on va voir ça. Voilà, il y a des, il y a des poissons rouges. Ah plat C'est dingue c'est dingue. Ah ouais. Et puis il est, voilà, il est en train d'aller chercher à manger pour les faire euh, s'approcher. C'est voilà la gentillesse des Thaïlandais. Ah. ah il y en a beaucoup hein. King plat, Aimeka. King Ok. Je demande si on mange des poissons et il me dit que oui. Il est en train de leur donner... Capomaca euh, euh, De leur donner du pain. Euh, je cherche mes mots en taille. C'est beau, hein Et puis ils habitent à la petite maison qui est en face. <rire> la capling. La capling. Ok. Voilà, il nous donne les, les noms des, des poissons. Pladouk. Ok, Kaponka. Catfish. Pladoum. Kapon. Kaponaka. Thank you. Salut le toutou Alors regardez la taille de ce régime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pff, il y a 8 niveaux et de chaque côté il y a, des, il y a une branche de, de fruits. Là il doit y avoir entre 100, entre 100 et 120 bananes. Énorme encore un autre. Ah, Elisabeth est en train de dire qu'elle met, qu met les bananes lorsqu'elles sont mûres au, au congélateur. Et elle les sort, elle dit c'est comme un bonbon. En fait c'est le problème avec les bananes parce qu'elles mûrissent toutes en même temps. Donc il faut trouver des moyens de les conserver. Alors est-ce que c'est ce, de la citronnelle Je crois que oui. Oui. La citronnelle. Bon, on va essayer de passer le, le passage avec ce petit pont. Ça devrait aller. Voici quand même verger de fruits du dragon. Alors là, ils les ont vraiment organisés sur des piquets, des poteaux en béton. Et regardez à quoi ressemble le fruit en cours de formation ici. On le voit encore ici. Voilà, ici on voit bien la fleur. C'est une très jolie fleur. That is. So what happens to the flower? The flower will grow yeah. and will dry and it will begin to be a, a fruit. Yeah. That the flower is finished yeah. now. Yeah. You see, this is yeah. this used to be the flower, and this is the fruit now. Yeah, Already fruit, and from now we have to wait about one month and it will be yeah, finished. Be yeah. Partout où on passe, ben voilà, là on trouve des petits chili, des petits piments. Ils sont tout petits, mais ils sont très très piquants. Et ici, c'est un papayer avec quelques papayes. Et regardez, alors ce tronc de cocotier sert de tuteur aux fruits du dragon. Mais il y en a jusqu'en haut. Tiens d'ailleurs, il y a une fleur là-haut. Si vous la voyez, on va dédier cette vidéo aux fruits parce qu'il y en a beaucoup. Alors sur ce... Ce poteau, ce tuteur, ils sont en train de développer des fruits du dragon. Ici à gauche, eh bien, on voit les premiers durians. Ils sont encore tout petits, mais on les voit bien. 
et ici devant, eh bien, il y a quelques ananas, quelques pieds d'ananas. Et je sais que je m'en répète, mais voilà une allée telle que je la, telle que je la rêve. <rire> Un jour peut-être. On dirait le lac émeraude du Marine Park. Mais non, c'est une retenue d'eau avec quelques, quelques nénuphars, je crois, là-bas. Et on a décidé de s'avancer un petit peu par là, parce qu'on va toujours tout droit, on a un itinéraire un peu établi, puis aujourd'hui on a le temps, on n'est pas nombreux. Donc là on voit vraiment les fruits du dragon accrochés à un poteau. Alors il y a toujours des, des pneus qui sont installés pour les empêcher de se briser. Et puis là on voit un, un autre étang du dos, un réservoir d'eau naturelle. Avec encore des nénuphars, ils sont jolis. Un arbre immense et encore une retenue d'eau. Voilà, c'est vraiment super intelligent. Il s'organise pour compenser euh, la période de canicule que l'on rencontre maintenant depuis pratiquement deux mois. Mais là, ça commence à être un petit peu pénible parce qu'il fait vraiment très chaud en journée. On est vraiment dans les vergers. Il n'y a pas de bruit. Et il y a ce tronc qui est tombé d'un vieil arbre, visiblement. Et il y a ces, ces plantes euh, genre caoutchouc qui se sont développées autour. C'est chouette on voit vraiment que la saison des fruits du dragon approche parce qu'ils sont en train de se développer. Et ici, ils puisent l'eau dans la réserve qui est juste derrière. Donc, euh, ils profitent vraiment du maximum. Et en plus, ils sont bien abrités à l'ombre à cause des arbres qui sont tout autour. Là, il y a un petit bout de, de forêt tropicale avec des arbres immenses. Donc, ça produit une ombre qui profite à ce genre de plantes. Encore des petits ananas. Là, et puis voilà, il y en a tout du long. Alors celui-ci est un gros, vraiment gros. Ça va les cas Voilà, là encore l'agriculteur est venu nous voir pour nous parler de son de son nanana ici, de son plan qui... What's the name? What's the name? His name? Chouvalai. Ça parle de Chouvalai. C'est un peu de l'eau. Il vient de Samui. Apparemment, c'est une variété originale. Ok, soyez mag. Je vous ai déjà montré cet arbre gigantesque. Je pense qu'il a plus d'une centaine d'années au regard de ses branches et de son tronc. Mais regardez un peu comme il est immense. Il est dans une belle clairière. Ici, on a encore une production de bananes importante avec des régimes énormes. Ici, il y a quelques mangoustaniers. Vous voyez, quand la fleur du bananier est aussi grande, ça présage un, un régime énorme. Il faut dire qu'ici, les bananiers profitent de l'arrosage et vraisemblablement des engrais, au regard de ce que je peux sentir ici, des durians qui sont juste à côté. Et là, c'est un papayer. À côté de. Je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à un long gagnier, ça. Un papayer. D'ailleurs, elles sont. Celle-ci, elle commence à devenir jaune. Ça veut dire qu'elle est presque prête à manger en fruits. Alors que les autres, on peut les manger dans la salade Samtam, la salade papaye. Une petite maison. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose en Thaïlande. Du moment que vous avez une terrasse. Ici, il y a pas mal d'ananas. Et ils sont entreposés aussi entre un, un durian, un cocotier, enfin un palmier plus exactement. Et un petit peu de, 
Les mangois citronnelles. Et là, ils ont, mis, euh, ils ont nettoyé autour de la petite maison aux esprits qui est ici. Et ils ont ajouté un petit jardin avec des nénuphars de toutes les couleurs. C'est joli. On sent qu'ici, c'est une grosse exploitation parce que tous les arbres sont numérotés. Je vois A27, A28, A29. Ça sous-entend que tous les traitements et également les, les tailles doivent être notés, comme dans les grosses exploitations, comme pour faire un suivi. Là, on a un beau bougainville blanc avec quelques branches légèrement roses. Et on a des pioupi, on a des tout petits toutous. Hello, pioupi C'est beau quand c'est petit, un chien. Hello les petits toutous C'est trop mimi C'est trop mimi quand c'est tout petit comme ça, c'est beau, c'est mimi Ils sont contents de nous voir apparemment Hello Ma Ma tenez ma Ma Il est trop mimi vous Le petit frère là-bas il veut pas hein. Il veut pas Il y a deux générations là on dirait Two families? Uh, probably because this one seems older. Seems older than this, that one. And the black one here. Those ones are jackfruit. Regardez tous les jackfruit qu'il y a ici. Il y en a plein, plein, plein. Et le petit toutou qui nous suit. Énorme. Je ne sais pas ce que c'est que cet arbuste aussi qui fleurit. J'en ai pas de ça. Et ça a l'air d'être assez souple comme branche. Ça sous-entend généralement qu'il faut beaucoup d'eau. Un joli hibiscus rouge. Des belles fleurs. Alors si vous m'entendez malgré le concert des chiens, ici ce sont des jacquiers, des fruits du jacquier. Ils sont énormes. Ça fait des quartiers, c'est différent du durian. Quelques petits ananas. Tout autour. Et puis euh, les fleurs de lotus ici. Oh, c'est plus calme d'un coup. Ça donne la couleur euh, verte quand on fait euh, des infusions ou quand on le cuit avec du riz. Des feuilles de pendant. On s'en sert aussi pour faire des gâteaux. Et de mémoire, Stéphanie s'en sert aussi pour faire des, des, petits des petits réservoirs pour faire des gâteaux. Je sais que je me répète, mais sincèrement, une allée comme ça, c'est pas top. Alors en fait, c'est joli quand c'est comme ça. Ça l'est moins quand les palmiers poussent et qui font 20 mètres de haut. Ils forment un peu, ils sont un peu des poilus après. Mais bon, moi, moi j'aime bien. Bon, sinon, je peux vous garantir que c'est une randonnée qui est pas difficile en elle-même, mais avec la température qu'il fait, ça la rend plus complexe. Heureusement, on a fait en sorte de finir, ou presque, par la cascade, la seule qui soit encore en eau ici à Koh Samui à cette période de l'année. Donc on va faire un petit plouf. Et ensuite, il nous restera 2,3 km. avant de rejoindre les scooters. Mais en attendant, place à la baignade. Il y a un petit peu de monde, ça va les On va aller se tremper, faire un petit plouf. Ça va les cas, France, ça va les cas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de l'exprimer au moyen d'un like, d'un petit commentaire et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur Kosamui. Bye bye